。有印度媒体宣称，印度军方觉得早先大笔采购的俄制 T 9 0坦克买亏了，理由是 T 9 0坦克在俄乌战争中被接连摧毁。令印度军方对这款武器的实战性能产生了怀疑。一起来看详细情况。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。根据印媒的报道，当前俄罗斯装甲部队在乌境内损失惨重。乌克兰军方凭借从北约手中获得的先进反坦克导弹，对俄军装甲部队的影响不可谓不大。在外媒报道中，俄罗斯 T 9 0主战坦克被击毁和被缴获的照片在网络上疯传。印媒称 ，T 9 0坦克在乌克兰遭到了屠杀。根据乌克兰方面的战报称，开战五十天击毁俄军七百辆主战坦克，反坦克导弹对俄军坦克造成了严重的损失，尤其是 T 9 0主战坦克。俄军在乌克兰损失的 T 9 0主战坦克如此之多。这也让同为 T 9 0使用大户的印军高层感到担忧。印度陆军拥有大量的 T 9 0主战坦克装备在部队，可以说，当前的印军装甲部队就是俄制坦克撑起来的。印度陆军拥有四千多辆主战坦克，除去老旧的 T 7 2主战坦克两千四百多辆，剩下的就全是 T 9 0主战坦克。早在2001年，印俄双方就签订了310辆的 T 9 0 S 的初始合同。2006年续签了另一份347辆 T 9 0 S 的合同，第三份合同于2007年签订，又购买了300辆经过升级的 T 9 0 S。总的来说，印度计划在2025年之前要让超过1657辆的 T 9 0坦克投入部队使用。为此，在二零一九年，印度第四次向俄罗斯追加了额外四百六十四辆 T 九零 MS 新式主战坦克的合同。未来，印度陆军装甲部队的主要主战坦克将是这近两千辆 T 九零系列主战坦克。更重要的是，印度陆军已经将装备 T 九零主战坦克的部队部署到了拉达克地区。而对面的解放军装备的，则是更先进的九九 A 和幺五式新轻坦。这就不由，如果印军 T 9 0 S 面对更加现代化的解放军装甲部队，这个损失数量啊，可能还要继续上升。T 九装备俄军和外售，可以说在二零零零年代是一款性能不错，而且性价比较高的第三代主战坦克。但是在二零二零年代 ，T 9 0主战坦克就只能说是一款性能适中的坦克了，尤其是俄罗斯出口给印军的这一千多辆 T 9 0 S。在技术上不如巴基斯坦从中国大量购买的 VT 4主战坦克先进，也就是印度新购买的 T 9 0 AM 主战坦克可以和 VT 4主战坦克相抗衡一下。对于解放军装备的9 9 A 主战坦克也是如此。不过，印媒对于乌克兰击毁 T 9 0坦克一事显然是显得过于紧张了。当前能够证实俄军被击毁和被遗弃的 T 9 0坦克只有15辆左右。印度军事专家认为，乌克兰能够有效打击 T 9 0是因为他们从美国那里获得了标枪反坦克导弹。这种导弹发射后会沿高抛弹道向上飞行，具有顶击模式，从防御薄弱的炮塔顶部射入金属射流，从而击毁坦克。所以，不管是 T 9 0还是世界上其他的先进主战坦克。炮塔顶部的防护基本上是无法抵御破甲能力，达到六百至八百毫米的反坦克导弹的直接侵撤。因此，有部分俄军主战坦克在炮塔上方安装铁栅栏，埋伏在道路两侧乌克兰士兵的标靶。他们配备了美制标枪和英制的 NLAW 反坦克导弹，这两种反坦克导弹都很轻便，易于携带。因此，乌克兰士兵能够有效地摧毁几辆俄军坦克。所以啊，并不是坦克的性能太拉胯，而是乌军装备的反坦克武器和俄军的轻敌冒进，导致坦克部队出现了损失。平心而论，印度装备的 T 9 0 S 主战坦克只能说性能中庸，落后倒算不上。不过，如果印军主动挑事，解放军单凭无人机加远火反装甲子母弹的配置，就能够让印军装甲部队整营的报销。